السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد بحسن بيانه الوجيز فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو شنقبلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسك تشيل أي آية تبرز سام أي آية دي أبنت بوقت بشري كرو أي سورة تي شمبر كي إمام شافي رحمة الله عليه بولشن لو تدبر الناس في هذه السورة لوسعتهم जो दिन मानुष है एक टी सुरा नहीं है गोबशना करतो एक टी सुराई जतुष्ट होते हैं एक्शन सोधिरो सुरा लगतो ना बोलो अल्हम्दुलिल्लाह अत्तंत गुरुत्वपूर्ण अथवा जो संकेत वंग शार्गर भय टी सुरा सेले पढ़ाते हैं आमर सब चिंता बात चलेगा से एटीडीएस के कथा बोलो अपना सामने किंतु आमर पुलिस ना what do you say? Do you say that the people are under the police? Yes. Do you say that the people are under the police? Yes. What do you say? Yes. Do you say that the people are under the police? Yes. Yes. Do you say that the people are under the police? Yes. Do you say that the people are under the police? आमी ये दर्शन एक जन सरकार के अनुगतों नागरिक, हमारे उचित सरकार के विधान में नहीं चला, पुलिस की सरकार, प्रधानमंत्री फोन करो मैं ये कौन ही, जामार वक्त वो बंद करो उसी का तमकी दिए चें, करो डीएसजी के फोन करो, माहौल के बलो, गुड डॉक्टर गले फोन वक्त वो जाके फ्राइडे एक्टर शुरू कर लो, नोटा� आम्राजे कथा बोली, समाज गठन जन्म बोली, आम्रा समाज भंगत जन्म कथा बोली ना, आम्रा विश्व दर सत्र हत्या करने जन्म कथा बोली ना, आम्रा घरे घरे मानुष आगुन धरने वक्त बोला की ना, आमदर वक्त बोलने मानुष चोकर पाने ही फले जानना तो जिन्हें पागल है जाए, अब तुम्हारे वक्त बोलने मानुष जानना म ये जो नौकर जो हम तीन घंटा वक्त पर रखी इन्शाल्लाह दोस्त बीस साल के हिदायत हो चुकी थी बेगम थे कि अब तुम्हारे नेतरा शराब दिन मौत के जगह लो एक तलो के हिदायत पावे ना आम्रा आमदे रे डॉलर कैडर तोड़ी करी ना आम्रा जन्नत रे किसी पागल तोड़ी करी आहले दिस जुबो संघो आहले दिस आंदोलन निर्वाह डॉक्टर दान संस्था ये सब गलो समाज के कुल्लने निभेदी तो तुमरा ही मिथ्या मामला दिया मुझे नौग कराकर निख्या कर चले कई व्यक्ति तो बेत मुझे तत्काल ने एसपी की आवश्यक आवश्यक यार लगा कोई व्यक्ति तो हो बे क्या उन कौन वधी करे मुझे खजूर ले हत्या करने पौधा नाशे बने चले एसपी शाह जवाब दाओ अब अरे हैंड का परी नौकर करागर नहीं जाओ जुबान बंद कर चश्मा करो ना अल्लाह बोलते हैं वल्लाह सर कलेर शब्द को भी बोलते हैं अमी अल्लाह इन्नल इंसान लफी खुशर पुत्तिक्त मनुष्य खुदीर मध्य आचे शुद्ध साठ गुण विशिष्ट मनुष्य खुदी थे के मास्टर बार में शब्दान हाओ जरा राष्ट्र चलाचो � ऐ सेटक दोष ही तो उन्हें था क्या तुम्हें आगे तोबा दोष भर करो आमदा तोबा करो जिन तुम राशना तुम्हारा निज रखो तो भालो शेडियल ठीक करो अमरा जीवन में घुस खाई ना अमरा जीवन कर मरी ना अमरा कार्य पर रास्ता कोरी ना कर कौन खोती कोरी ना पल्ले वंश भी कर कोरी अमर चैलेंज के बोलते बड़ी 
আজ পর্যন্ত আন্দোলন বা যুব সংঘের একটা ছেলেকে তোমরা সন্ত্রাসের বা জঙ্গিবাদের অবাধে গ্রেফতার করতে পেরেছ যদি করো তো মিথ্যা মামলা দিয়ে করতে পারো সঠিকভাবে কেউ তোমরা করতে পারো না বাস্তব সাক্ষী আমার সঙ্গে যারা রিমান্ডে ছিল এইখানে নগর এসপি সাহেব এসপি জমিল নগর তৎকালীন ডিসি সাহেব তারা আমার সঙ্গে ছিলেন চার দিনের ডিমান্ড রিমান্ডে নগর সদর থানায় তারা ভালো করে জানে আমরা কে তাদের রিপোর্ট তোমাদের কাছে নাই আমরা কে আমাদের চেনো না তোমরা তোমাদের ডিএসবি জানে না ডিবিআই জানে না এতগুলো সংস্থা সরকার পুষ্টিছে আমাদেরকে তোমরা চেনো না আমাদের লাইফে কোথাও এখন ডাক দিতে পেরেছো তোমরা আর আমাদের বক্তৃতা বন্ধ করো আমার সাতটা শর্ত লাগাইছো ওদিকে রাজশাহী রেস্ট্রি আঠারোটা শর্ত লাগাইছে আঠারোটা এই এতগুলো শর্ত দিয়ে আমাকে কথা বলতে বাংলার স্বাধীন জমিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল কি এইভাবে আমাদেরকে বন্ধ করার জন্য গান বাজনার অনুমতি জন্য এর সাতটা শর্ত লাগে না আর ওয়াস মহল করার শর্ত লাগে আমাদের খেপিও না বলে দিচ্ছি আমরা তোমাদের চেয়ে হাজার হাজার বর্ষ এই দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের মহাব্বত করি এ দেশের এক ইঞ্চি মাটিকে আমরা সোনার মাটি মনে করি প্রতিদিন কি হচ্ছে এর বলতে যাব না খালি বলে যাচ্ছি আয়াতের অনুবাদটা শোনো ভালো করে আল্লাহ যদি সাক্ষী দিয়ে বলে কসম করে বলে তার উপরে আর কোনো কথা চলবে নাকি আল্লাহ কসম করে বলছেন নিন্নালিন সান লাফি খসরা অবশ্যই মানব জাতি সবাই ক্ষতির মধ্যে আছে তবে এই চারটা গুণ যাদের মধ্যে আসে তারা বেঁচে যাবে সতীর হাত থেকে ইল্লাদিনা আমান যারা জেনে বুঝে ইমান এনেছে আমানো মানে কি আমার সঙ্গে বলেন নিশ্চয়ই সকল মানুষ অনুবাদটা আবার বলেন পুলিশ ভাইরা নিজেরা পড়েন আমার সাথে কালের শপথ নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে আছে চারটি গুণ বিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত যারা জেনে বুঝে ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে পরস্পরকে হকের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে এই চারটি কথার বিরুদ্ধে সরকারের কোনো বক্তব্য আছে নাকি সরকার বলবে এই চারটা কাজ তোমরা করো না তোমরা সৎকর্ম করিও না বলবে সরকার ইমান এনো না বলবে ধৈর্য ধারণ করো না বলবে এই কথাটি আমরা বলছি তো আমাদের টাইম বান্ধে কেন আমরা তো সারা রায় দশ করব এখানে তাতে সরকারের লাভ হবে পুলিশ ভাইদের লাভ হবে ইনশাল্লাহ আজকে এই স্টেজে এখানে আমার সামনে কত শত লোক আজকে মাদকতা থেকে তব করবে ইনশাল্লাহ এইখানে হাত উঠি আল্লাহকে সবাত করে নেব তোমরা বলে আজ থেকে মদ খাবে না যে সরকার মদ বন্ধ করতে পারতেছে না চুয়াল্লিশ জনকে এ পর্যন্ত হত্যা করেছে মোট চারশো তেষট্টি জনকে হত্যা করেছে মদের কারণে মদ কিছুই বন্ধ হয়নি যতই মার মানুষের আকিদা যদি পরিবর্তন না হয় হবে এই জন্য বলা হয়েছে আল্লাহ পাক প্রথমে বলছেন ইল্লাল্লাহ দিনা আমান ইমান যদি না থাকে যতই তুমি আইন করো পুলিশ র্যাবের তিন পাশে মূল্য নেই পুলিশ নিজে এগুলো অন্যায় করবে র্যাব নিজে এগুলো করবে যদি ইমান না থাকে ইমান থাকলে আলহামদুলিল্লাহ সবই সম্ভব আল্লাহর বাণী ইল্লাল্লাহ দিনা আমানু যারা জেনে বুঝে ইমান এনেছে জেনে বুঝে কেন বলছি অনেক ইমানের অর্থে বুঝেই না একশো আর হয়ে গেল এবার লাই 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 মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর একশো হয়ে গেল এইগুলো লাখ কলমা হয়ে গেল এই এই সবগুলো অমুকের কবর দিয়ে দাও এই ধোকাবাজি কিছু ইমানদার আছে বাংলাদেশে আছে না লাখ কলমা খোর মানুষ মরলে গরু মরলে শকুন আসে না এরা মানুষ মরলে হুজুর আসে তার মানে যত বকসি দেওয়া তত পকেট ভরবে এই এই লাই লাল লাল না এই জন্য বলেছে জেনে বুঝে ইমান আনতে হবে এই ইমানদাররাই এখন বোমা মারতেছে এই ইমানদাররাই এখন সালাদ শ্যাম বাদ দিচ্ছে অথচ আমরা মুসলমান নামদারি মুসলমান বাংলাদেশে ইমানদারের ক্যাটাগরি আছে আমাদের ইমানের ক্যাসেট শুনবেন আট রকম ইমানদার বলেছে আজকে তিন রকম বলবো না ঘোষাবেন না পাঁচ রকম বাদ দেবো সময় তো কম তিন রকম ইমানদার এক চরমপন্থী ইমানদার 
যারা মনে করে সরকার ইসলাম বিরোধী আইন করেছে সুদের আইন করেছে ঘুষ খাওয়াচ্ছে মদ ঢুকাচ্ছে ইয়াবা ঢুকাচ্ছে মার সরকার চালায় এখন ইসলামী হুকুমত চলে যাও কালকে জান্নাতে একে একেবারে যেন নানার বাড়ি একটা বোমা মারতে পারলে তুমি জান্নাত এই আকিদার হলে চরমপন্থী আকিদা একে বলে খারেজি আকিদা এদের ইমানের সঙ্গে হলো এই কবিরা গোনাগার ব্যক্তি কাফের কণিকার কবিরা গোনাগার ব্যক্তি কাফের তার রক্ত হালাল আমার সঙ্গে বলতে হবে আপনাদের আমি মাস্টার মানুষ কবিরা গোনাগার ব্যক্তি কাফে বলে সালি বিলে কাফের তার রক্ত হালাল অতএব এখানে যদি আজকে একটা লোক মিথ্যে কথা বলে মিথ্যে কথা বলে কি সগিরে গোনা কবিরে গোনা মারো ওকে চলে যাও জান্নাতে কি চমৎকার এই হলো ইমানদার এরাই হলো বোমাবাজ এরাই হলো জঙ্গিবাদ এরাই হলো জেম্বি এরা আমাকে বানাইছে জেম্বির হেড জেম্বির আমরা হলাম জেম্বির এক আদর্শের হত্যাকারী আমরা এরা আমাকে বানাইছে জেম্বির আধ্যাত্মিক গরু লজ্জাজরম থাকলে এই গোয়েন্দা সার্ভিসে সব চাকরি খাওয়া দরকার যারা আমাদের না চিনে আমাদের বৃদ্ধ রিপোর্ট দেয় এদের ইহকাল তো গেছেই পর করে ধ্বংস হয়ে যাবে এখন পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও নাই তবা করো ক্ষমা চাও গার্লফ সাহেবের কাছে গিয়ে আপনাকে আমরা সাড়ে তিন বছর জেল কাহিনী কষ্ট দিয়েছি দয়া করে আমাদের ক্ষমা করুন নইলে আখের তো শেষ আমি আবার জেল কাহিনী চলে যাব দশ বার জেলখানা যাব তো সেখানে যে যা মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যায় ইসুল ইসলাম জেলখানা ছিলেন বহু মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন আমি সাতটা জেলখানায় গেছি বহু মানুষকে দাওয়াত দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এখনো তারা আমাদের স্মরণ করে ফোন করে খবর নেয় কেমন আছি না আছি যত জেলে যাব জেলে তত ভালো মানুষ তৈরি হবে এখন আসছি আল্লাহ সাড়ে তিন বছর জেলখানা দাওয়াতের কাজ করাই দিছে এবার বাইরে আসছি আবার আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি আবার যদি মেহরবান করে আমাদের এসপি সাহেব বলেন বাবা আর হবে না চলে যান একটু নয় শ্বশুরবাড়িতে ঘুরে আসি আবার চলে যাবো নয় আর সমস্যা কি আছে ওটাও আল্লাহর ঘর এটাও আল্লাহর ঘর তাই না ওখানেও মানুষ বাস করে এখানেও মানুষ বাস করে বরং নগাঁও কারাগারে আমাদের যিনি থাকবেন জেলা সাহেব বা কী বলার নাম সুপার সাহেব তারা যে ভালোবাসে আপনি তা ভালোবাসেন না আমি এখন ওদের কথা ভুলতে পারি না যাক গে আমি ওদিকে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে মনে আসে যেহেতু নগাঁও আসছে তো মনে আসে আমি এখানে কথে দাঁড়াইছে আদালতে বাপরে বা একদিন স্যান্ডেল খেলে উঠেছি টাকা চাওয়ার দিন চোখ গরম করি জজ বাহাদুর সাহেব আরে বাপরে বা ওনার একটা পবিত্র একটা অঙ্কনে আমি এসছি জুতো খুলে উঠি না জুতো পায়ে দিয়ে উঠছি বাপরে বা এসে একদিন পা জুতো খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে এ বেটা আরো ধমক দিয়েছে আর আর আসেনি তা আমাকে মৌজুতে ঢুকছে নাকি বেটা কথা বলছে এই তো সেই এই তো সেই নগা এই তো সেই নগা আদালত বন্ধুরা আমার নারাজ হবেন না ইমান যদি না থাকে দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা নেই দুনিয়াতে শান্তি নিয়ে আসা অ্যাটম বোমাদের শান্তি আসবেন মানুষ খালি মারবেন খালি কাজ কিচ্ছু হবে না এই বিশ্বাস ঢুকিয়েছে খারিজে আকিদা মুসলমানদের মধ্যে তরুণ ছেলে বিলে ওরা বোঝে না যারা দেশের শত্রু তারাই এ দেশের কিছু ভাড়াটে লোকদের দিয়ে দাঁড়ি টুপিয়ালা লোকদেরকে দিয়ে এদের মধ্যে আকিদা ঢুকিয়ে দিয়েছে দেখো কবিরা গোনা করলে সে কাফের হয়ে যাবে অতএব তুমি বলো মানুষকে বোঝাও যুবকদের বোঝাও সরকার কবিরা গোনা করে অতএব সরকারকে উৎখাত করো তাহলে তুমি জান্নাত পাবা তারা শিখায় হে হুজুররা যারা তবলিগে কাজ করো যারা দাওয়াতের কাজ করো যারা মাদ্রাসা চালাও যারা মোটুদি ইমামতি করো তোমরা খেত মতো দিন করেছো ভালো কথা এবার আসো একটু এ কামতো দিন করি কি বুঝলেন এ কামত দিন মানে এ কামত হুকুমত হুকুমত কায়ম করাটা আসল এবাদত আর এই সমস্ত নসিয়াত করে এগুলো সব হলো এবাদতের একটা শাখা পর শাখা এগুলো হলো প্রশিক্ষণ আসল এবাদত হলো রাষ্ট্র কায়েম করা রাজনীতি করা কথা বুঝছেন আমরা এর বিপরীত কথা বলেছিলাম তাদের আমলে তোমরা করণ হাদিসের অপব্যাখ্যা করছো কেন এই অপরাধেই আমাদেরকে কারাগারে ঢুকানো হয়েছিল সেই সময় ভালো করে শুনে রাখো কানগুলি শুনে রাখো সিরাজগঞ্জের রিমান্ডের সময় আমাকে বললো স্যার বলেন আমি লিখি লিখতেছে শুধু বানান ভুল করে আমার বানান ভুল বরদাস্ত হয় না লাই বেটা তুমি কী লেখা শিখতো এই বাস করছো নাকি কী নিয়ে বাস করছো স্যার আমি রাষ্ট্রীয় বাসের ছাত্র ছিল রাখো তোমার কলম ক্যাসেট নিয়ে আসো আমি কথা বলে টেপ করি না পুরো এক ঘন্টা দিলাম বক্তব্য রেখি ওর বল সার এত ভালো হলো হ্যাঁ ভালো তো হবেই তোমার লিখ লিখবার বানান কবার বানান কার্ডটা তো তিন দিন লাগবে আমার দরকার 
লেখর তো জানলে গো খালি ইউনিভার্সিটি বইছে বাংলায় লিখতে পারে না এত দুর্ভাগ্য আমাদের হয়েছে ইউনিভার্সিটি মাস্টারি করাটা আমাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে জীবনটা যাই হোক বলতো খারাপ লাগে গেলে কী করব বলে দিয়েছি সেখানে আমাদেরকে কেন কারা কী জন্য ঢুকিয়েছে মৌলিক কারণ এখানে তারা চেয়েছিল আমাদেরকে তাদের রাজনৈতিক দলে ঢুকিয়ে বড় নেতা গোতা বানাইছে আর আমরা বলছি না আগে মানুষের আকিদা ঠিক করতে হবে মানুষ যদি চরমপন্থী আকিদা বিশ্বাসী হয় ওই মানুষ আসতে আপনাকে মারছে কালকে আমাকে মারবে ঠিক না ক্ষিপ্ত কুকুর কারোর জন্য ভালো নয় মালিকের জন্য ভালো নয় অন্যদের জন্য ভালো নয় কথা ঠিক না অথ আগে ক্ষিপ্ত কুকুর বন্ধ করো আগে বুঝো হে তরুণ তোমার আকিদাটা ভুল এটা হল খারিজ আকিদা এই আকিদার কারণেই তোমরা হয়তো আলীকে হত্যা করেছিল একসময় মনে পড়ে যে আলী কি আল্লাহর রসুল দুনিয়ায় থাকতে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছিলেন সেই আলী তোমাদের দৃষ্টি হতে আজর না আসে ফিল খালক সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট আসারুল খালক মানে কি সৃষ্টির সেই নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হলো হজরত আলী বলেন সবাই নওজুল্লাহ মিজ আলী সেই খারিজরা এখনও আছে সেদিন যে লোক হজরত আলীকে হত্যা করেছিল তার নাম ছিল আব্দুর রহমান কোনো হিন্দু ছিল না আজকেও যারা রাষ্ট্রের ক্ষতি করেছে তাদের নাম কিন্তু আব্দুর রহমান আর এত চালাকের চালাক হানাফিদের মধ্যে আব্দুর রহমান নাম কারো নেই আসে তো নাকি তো আহলাদেশের আব্দুর রহমানকে এই কাজে লাগানো হলো কেন মাথা কিছু আসে বুঝতে পারছেন তারা উদ্দেশ্য গালব সাহেবকে ঢুকানোটা হালাল করা যে গালব সাহেব হলো ওই আব্দুর রহমানের গুরু এও আহলাদিস ও আহলাদিস ও আসে ওর আমার চেহারাও দেখি না সে আমাদের সংগঠন না কিছুই না কত চালাকি করে আমাদেরকে সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে সেই দিন কারণ আমরা এই আকিদার বিপরীত কথা লিখতাম আমাদের কলম যারা চেনেন যারা আমাদের বই পড়েন তারা জানেন দু হাজার তিন সালে আমরা এক আমাদের দিন বই লিখছি আর আমরা এরাশো দু হাজার পাঁচ সালে না তিন সালে আমরা বলেছি এই ভুল আকিদা এক আমাদের দিন অর্থ এক আমাদের হুকুমত নয় এক আমাদের দিন এক আমাদের দিন অর্থ এক আমাদের দিনই হবে হুকুমত নয় হুকুমত একটা অংশ মানুষের জীবনের একটা অংশ পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে তাহলে রাষ্ট্র কায়ম করতে হবে নাকি আপনি কি ইন্ডিয়া যে সেখানে ইসলামের রাষ্ট্র কায়ম করতে পারবেন একশো তিরিশ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র পঁচিশ কোটি মুসলমান আর সব তো বিভিন্ন ধর্মের লোক ওরা কি আপনি ইসলামিক ওয়াদ কায়ম করবে আমেরিকা তো মুসলমানের খবরই নাই ওরা কি ইসলামিক ওয়াদ কায়ম করবে ওই ব্যাখ্যা যদি আমি দেয় তাহলে প্রত্যেকটা মুসলমানকে এখন রাষ্ট্র নেতা হওয়া লাগবে এটি কি সম্ভব এই ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে চেয়েছিল বাংলাদেশের মুসলমান তরুণদেরকে তাদের দলে ভাগিয়ে বোমার খোরাক বানাইছে আর হাতে ক্ষমতা ছিল সব যোগান দিয়েছে এক দিনে তেষট্টিটা জেলায় বোমা ফাটিয়ে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিল হ্যাঁ খাঁটি মুসলমান এসে গেছে সাবধান তোমরা এইবার সরকারের সর্বনাশ আমরা তো সেব করতে পারবো না উল্টো বল এই অন্যায় করেছ যাও সব ফাঁসি যারাই লাগালো তারাই তাদের ফাঁসি দিয়ে মারল নিজেরা বাঁচার জন্য হ্যারিকে টমাস তার রিপোর্টে পরিষ্কার বলে দিয়েছে উইকে লিখছে বেরিয়ে গেছে সব যে ডক্টর গালিবকে কেন গ্রেফতার করা হলো আর তারা প্রশাসন গেছিল প্রশাসন বলেছে আমরা তাই কমপক্ষে চোদ্দ বছর রাখবো কারাগারে দ্যাট ভেরি মুভমেন্ট উইল বি ডাই ডাউন যাতে তার আন্দোলনটা সম্পূর্ণ মরি শেষ হয়ে যায় কি মরে শেষ হয়েছে আন্দোলন আগেরবার নগর এসে এর অর্ধেক লোক হয়নি আজকে লোক জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না তাহলে আন্দোলন মরে গেছে না বেশি আছে ঈশ্বরলা যে গান গাইলে আমার ছেলে আহলাদিস আন্দোলনের কবু মরণ নাই আরো এগিয়ে যাবে কারণ এটা হকের আন্দোলন খারাজি আকিদা ইমানের বিরোধী আকিদা এটা আমার রসুলের আকিদা নয় ঠিক অমনি করে শৈথুল্যবাদী আকিদা সালাদ নেই শ্যাম নেই কিছুই নেই নারায় তকবির আল্লাহ হকবার ফাক্কা মুসলমান হবে এই এই সংখ্যা বাংলাদেশে বেশি অধিকাংশ মুসলমান ফরজ নফল সুন্নত হারাম হালাল বাসাই করে নাকি বাংলাদেশে নিজের দেশটা বলি পরের দেশ কিন্তু করো দরকার ঠিক আমার আমার দেশে অধিকাংশ মুসলমান হারাম হারাল বাসাই করে না আবার ওরা সালাদ আদায় করে প্রতি বছরে হজে যায় আর উমরাও যায় ও কোনো সমস্যা নাই টাকা তো আছে জি না এটা হলো শৈথুল্যবাদী মুসলমান আরবিতে বলে মুরজিয়া মুসলমান শৈথুল্যবাদীদের সংখ্যা বাংলাদেশে বেশি চরমপন্থীদের সংখ্যা কম হলেও তারা বোমায় ওস্তাদ মাঝখানে আমরা পড়ে গেছি মধ্যপন্থী আমাদের ইমানের ব্যাখ্যা কি আত্মাস দিয়ে কবির জানান ও একরা রবিল্লেসান 
والعمل بالارکان ازید بالتعا وینقص بالمعصی الایمان هو الاصل والعمل هو الفرع جرا عالم اسن تر عربی مولس دے رکھن ایمان ہلو اے بنگلہ اپنا شد امر شد بولن ریدائے بشاش ریدائے بشاش موکے شکریتی موکے شکریتی او قرم باستو بائنر او قرم باستو بائنر شمن نتو نام ہلو ایمان شمن نتو نام ہلو ایمان جا انگت بردی پرابت ہوئے انگت بردی پرابت ہوئے گناہ راش پرابت ہوئے گناہ راش پرابت ہوئے بشاش ہلو مول بشاش ہلو مول قرم ہلو شاکھا قرم ہلو شاکھا اچھا بھائی تا نرکل گاسے دھرون सब भेंगी सुरित पड़ी किसे माता किचुनाई नड़ा एटन नगरी का जो दाई था के ऐसे जो एसपी शायब प्रधान उकिल शायब एक अंकर बिचार बोधी शायब एक तीन जन होले एक अंकर बिचारों और आप मरा एम नी शायब सवाज जो कुन थकन आमिज जो बोली एटा नारे के लिए स्कोशिन कालो वो ना एटा होले एटा बाब लगास आप तरह पूरा जनगण तो आमसंग के बोल रहे हैं तो ना वो टास्क ले आमिर शादन लगासी बोले थे तो हमरा बाब लगासी बोल लाम हो बे माथा नहीं क्यों तू करो गास्टर आमल नहीं डाब है ना ना किल है ना तर रोटक दियो लो आमल नहीं क्यों तू गास्टर तो आस उधर ना किल बोलते हो बना आपने ईमानदार नॉलेज आपने क्या की बोलवो काफ़र बोलवो आमिजे तो आपने क्या काफ़र बोली तो लामिज़ जेएमबी माता का ही दबो और आमिजे तो बोले ना वो आमल नहीं थे कि ये जो पक्का मुसलमान पक्का एक टा फर्स्ट क्लास नरकिल गाज़ उड़ा बोलो दबे तो मने और किस वहाँ ना पोका धरा गाज़ वो एक किन्मे क्यों पागल वो काट सकून एक दलों से नागरिक जो बने से बाव लगा स, आर दलों से बाबा नागरिक से पानी चेंज दे ठीक ठाक कर तो जाते डॉक्टर भला एक खेज बोले हमरा, हमरा लम्बा भाई डॉक्टर बना रोग आसल लोग, ये तो होले ईमान दर बैक कर शेष, सारा देश से हमने ये तो कोडी बढ़ाई, बाबा तुम्हें सलात पोड़ना, सलात पोड़ते गांस डाब है, नरकिल है, कथा कुछ है ना? अजूद बोले वो शब्द दरकने तो शेष कर दे बो बस, बहुत मतलब शेष, तब मने जो जेम्बी, चल बना, जंगी बादी, आखिर दागे ठीक करन, ए ईमान बैक्का पहलन तो, अकोन की आपने रात जंगी बादी हो बे? ए छले रा बोलो, जंगी बादी हो बा? जो दिको बोले लाख टका तो � मुसलमान जीवन देवे कहोनो ईमान देवे ना ऐठे ही होले शे ईमान रे बेखा मनोतक बतो आम्रा खारिज नोई आम्रा मुर्जिया नोई आम्रा मुद्दबंदे खाटी मुसलमान जाके अल्लाह रसूले भाषे इबम बड़ा पुरुष शेख अब्दुल कादर जीरे ने नाम सुनचन सुनें तो उन्हीं बेखा दे चंगी सुनें फ़ाहलु सुन्नती वल जमाह � إلا اسم واحد هو أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة كنوا نام ناي أكتي ما تو نام بيجتو شتول أهل الحديث كوي ألم تقول لي بولن كوي أي بوله دلي أتر وادك نجي كمي كلو نجت ثي بولن ألهم دل الله بدو بيش شيخ عبد القادر جيلاني هانا في مزابير وتم تو غرطة بون نجدو سرده بيكتي ده نا تني مارا غزين باشر أكشن تهدري ده रास्ता में कोतवो जो सुधु से सोल लिखी थी थे कोतवो सर बोले यह तो बसर बोले आमी तार शरण को चिक करो तो यहाँ मुझे एक टा मौली कोतवो बोलेगी ऐसे दर कोन तूलो ना नहीं आला सुनो तो जो अभी लाखों लाभी करो बेटा सुनो मरो ना सुनो तो जमात जमात में जमात है साहबा साहबा तेरे कोतवो सुनो ना तू आले सुनो तो जमात अमित जगबो कुराने में हदीस मान की ना ठीक ना बोले नागल दर्शन ले जीवन एर शेष विदेर हज़र भाषण तक ही चिल्लो बोले ना मशहूर के तरक तोफी के मामराइन लंता दिल्लू मा मस्सक तुम बिहिमा किताबुल्लाह और सुन्नत नबी ही आमित चोले जा ची दुनिया छड़े आगे इन बार हस्त कुत्ते बार में की ना जाने ना आमित तुम्हारे कर्ज दूटा बोस्तु छड 
যতদিন মানুষ এই দুটো বস্তু ধরে থাকবে কঠিনভাবে ততদিন তারা পথভ্রষ্ট হবে না একটা হলো আল্লাহর কিতাব আর দুটা হলো তার নবীর সুন্না এই কথা মানবো আমি না সারমুজা মানবো রসুলের কথা আগে না মানুষের কথা আগে সাবাত করবে আল্লাহ রসুল আমার ইমাম বা বিচার করবে এত সস্তা না জান্নাত পাও বুঝতে পেরেছেন আগে আকিদা ঠিক করো আমি নবীকে ভালোবাসি ইয়া নবী সালাম আলাকে দেই না জীবন দেবো নবীর জন্য কিন্তু সালাম আলাকে দেবো না কোন আমার নবী দেন নাই দিতে বলেন এটা রিয়া নবী রু এসে গেছে আরে বাপ রে বা রু এসে দেখতে পাইছো এরপর আমার দাদা রুহ তো আসতে পারে মা বাবার রুহ তো আসতে পারে নবী রুহ আসলো মক্কা থেকে এখন একটু টের পাইছো গেট অ্যাক্সিডেন্ট আসলো একদিনে এক ঘন্টায় কয়েক শ মিলাদ হয় সারা পৃথিবীতে তো একটা মানুষ কয়েক জায়গা যাবে তাহলে কি ওনাকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছো তোমরা এই সমস্ত কথা বলে মানে মানুষকে ধোকা দিয়ে তারা ব্যবসা করে জেলে বিখাই বেড়ায় এটা এদের কথা শুনতে হবে না হাদিস করার মানতে হবে এই কথা আমরা দেখহীনভাবে বলি কারো ভয় কই কথা বলি না আর এই জন্য গালসের বড় দোষ না যতক্ষণ কণ্ঠ থাকবে আজরাইল আসার আগ পর্যন্ত এই হক কথা আমরা বলে যাব প্রত্যেককে বলছি ভাব যারা মুসলমান এখানে আছেন আমি হান বিশ্ব আমি বুঝি না যারাই মুসলমান আছেন প্রত্যেকে বলছি দয়া করে হক বন্ধে হন বাতিল বন্ধে হবেন না মানুষের তৈরি বানোয়ার তৈরি বাদ দেন করেন হাদিস ধরেন ধরলে বড় বীর সাহেব বলছেন বড় বীর কিন্তু আমরা বলেন আপনারই বলেন তিনি বলছেন আহলের শূন্যতার জামাতের দ্বিতীয় কোনো নাম নাই আহলুল হাদিস ছাড়া খালাস আমরা সেই নাম বলি এটা একটা বৈশিষ্ট্যগত নাম এটা বৈশিষ্ট্যগত নাম প্রত্যেক ভাই মুসলমান যারা আমরা আছি যে যে মজাব করি না কেন আমরা সবাই মুসলমান ভাই ভাই আমাদের সঙ্গে মহব্বত থাকতে হবে কিন্তু বাহাত্তর ফেরক হবে এটা হাদিস আছে না একটা হাত ফেরক জান্নাত পাবে না সে তারাই যারা কোরআন এবং সৈয়াদ মেনে চলে এটা সমস্ত লোক বলে গেছে স্যার ইমাম বলেছেন বড় বড় বিশ্বাস বলে সবাই বলেছে আমরা তাদের কথা খালি মানে আর শুধু আমরা ইমাম আবু হারিফ ইমাম আজম যিনি প্রধান ইমাম যার নামটা আমরা সবাই স্মরণ করি শ্রদ্ধার সঙ্গে তার একটা কথাই যথেষ্ট নয় কি এজাজ শাহ খান হাদিস হো বলেন আমার সঙ্গে বলতে হবে এজাজ শাহ খান হাদিস হো শাহু আমাজ হাবি যখন হাদিস সহি পাবে মনে রাখো ওটাই আমার মজাব আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি বাংলার জমিনে সবচেয়ে বড় হানাফি কেউ থাকলে ডক্টর গালিবাজ আর কেউ নাই আসো আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করো যেখানে সৈয়াদিসের বিরুদ্ধে আমি পাবো ছেড়ে দেবো কেউ সৈয়াদিস পেলে সেটা গ্রহণ করব এই চরিত্র প্রত্যেকে অর্জন করো তুমি আমার ভাই আর হাদিস পেয়েও যদি তুমি বর্জন করো গোড়ামি করে তুমি আমার ভাই হতে পারবে না আমার নিজের রক্তের ভাইও যদি বলে হাদিস টাদিস মানি না বাবা যা করে তাই করবে যা বা কিসের ভাই ওটা কিসের ভাই ওটা যে হাদিস মারে না হজরত নুহুল ইসলামের ছেলেকে পর্যন্ত আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নবু আমার কায়র সালে ওটা তোমার ছেলেই না লাইসাম আহলে কিসের ছেলে তোমার যে তোমার কথা শোনে নাই আসলে করে নাই তা আমরা এখানে বলতে পারি না কোরআন হাদিস তুমি মানবে না তুমি পাকা মুসলমান হোক তোমার পাকড়িটা বাইশ হাজার জায়গায় চল্লিশ হাজার লাম্ব তা কী যা আসে আমার পাকড়ি কবরে যাবে নাকি যাব তো আমি আমার হিসাব আমার আপনার হিসাব আপনার অর্থাৎ সাবধান পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ আলোকের জীবন গোড়ার শপথ নিন দুই নম্বর কি হলো আমিল সলেহা সৎকর্ম সম্পাদন করে যে মানুষ হত্যা করে সেও বলে আমি সৎকর্মই করলাম খারিজির আলীকে হত্যা করেছে কি বলেছিল আমি বহুদিন থেকে এই লোকটাকে মারার জন্য সুরিতে শান দিচ্ছিলাম আজকে কি সৌভাগ্য আল্লাহ আমাকে দান করলেন পৃথিবী সে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আলীকে আজকে হত্যা করতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলছি না ওজুল বলছো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এটা তার কাজ সৎকর্ম না আরে বাবা তুমি জিনা বলছো কেন এটা তার কাজে সৎকর্ম ছিল না আজও তারা স্মাগলিং করে ওরা সৎকর্মই করে যে সৎকর্ম চাকরি তার কিউর খাবো অত সুরকি খাবো বলবে না যত দোষ সরকারের দোষ তো তুমি কি জন্য দুনিয়া আছো যে আল্লাহ একটা পাখি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন নাই এই মানুষ তাকিয়ে দেখো পাখির দিকে যে সকালে তার বাসা থেকে বের হয় ক্ষুধার্ত অবস্থায় সন্ধ্যায় ফিরে আসে পেট ভরা অবস্থায় অতএব তোমরা রুজির জন্য চিন্তা করো না ওমা আমিন দাহিন আনন্দা পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নাই যে আল্লাহ পাক তার রুজির দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই এই একটা আয়াত এবং একটা হাদিস যথেষ্ট নয় তো মুসলমান রুজির জন্য কেন মানুষ খুন করবে 
কেন চুরি করবে কেন ডাকাতি করবে যারা এইসব হাদিস করার বিশ্বাস করে না তাদের চুরি রাত করে খায় আমি মুসলমান আমার কাছে নেক আমল হচ্ছে যে নেক আমল কোরআন হাদিস অনুমোদিত সেটি হচ্ছে নেক আমল মনে থাকবে মিলাদ নেক আমল নয় কলমাখানি নেক আমল নয় চেহলাম নেক আমল নয় আহাল হাদিস ভাইরা গুলো করে যে নাওজুল বললে হবে না আব্বার লেখা কোরআনের কলমাখানি বইটা কিনে নিয়ে যাবেন দেখবেন আমাদের প্রাইমারি লাইফে কী অবস্থা ছিল রাজশাহীর ঢাকা আরামনগর জামালপুর এসব জায়গায় আহাল হাদিসরা কত বেদাত করত যখন ঢাকার বাড়ি ছাত্র আমি উনিশশো সালে ঢাকার বংশালের চৌরাস্তা ঘিরে দিয়ে আরে সোবহার আল্লাহ দিচ্ছে যে কি জাতের সবে বরাত বিরানির গন্ধ ওই এলাকায় ঢোকার উপায় নেই অন্যরা তো সবে বরাতের সময় হালুয়া রুটি খায় গন্ধ লাগে না আর আহলাদের সবে বরাতের যে তুই চোটপাট বিরিয়ানি কি জাতা বিরিয়ানি নাকি মানে সমস্ত টাকা বিরিয়ানিতে ঢেলেছে জানার তো কথা কারা করছে আহলাদিস আলমের করে নেই তা আহলাদিস নাম দিলে খালি হবে কাজ আহলাদিস হওয়া লাগবে না আমি তো ছাত্র মাত্র বিয়ের তিন বছর আগের কথা বলছি আমি আমার বিয়ের তিন বছর আগের খবর এটা এক রাগ করে সোজা উঠে গেছি স্টেজে আমাকে দেখে আলমরা বলছে এই ভাই ভাই তুমি কেন এসেছো তুমি এসে তুই নামো 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 কেন কী হয়েছে না না তো হবে না মানে আমাকে আবার ভয়ে ওদের কম শেষ তখন আমার বক্তব্য শুরু হয়ে সেই সময় তা আপনাদের লজ্জা করেন আলম হয়েছে মাথা রোমালদে বসে আছেন আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন আপনি বেদাত করছেন এখানে সেদিন যদি সেই স্টেপ না নিতাম দরজা সব দিলাম তালা মেরে কোনো হুজুর জানে এই সন্দীপ রাতে বেলা এসে রাত্রে জাগরণ করতে না পারে সব জানা বাজনা এসে বসে দেখেন মসজিদে সব তালা মেরে দিচ্ছে সব তালা মারা ঢুকতে পারে না এই করে সঙ্গে সবাই বারে ধরল না এ কে করলো কে করলো এই ইউনিভার্সিটি এক ছেলে করতে আসছে সে সব মালা তালা মেরে দিয়ে চলে গেছে কথা হচ্ছে একা কোনো সংগঠন নেই তখন আমার কিছু যুব সংগঠন তখন আমার যুব সংগঠন হইলো আঠাত্তর সালে আর আমি কয়েছি ছিয়াত্তর সালে বাস পরে ধরা খেয়ে গেল চলে গেল আমার এই কী হয়েছে যে বাবা একদিন কাজটা করলে কাজটা কি ঠিক হলো কমিটির কর্তৃপক্ষকে বলা লাগতো সভাপতি বললো রাগ করতো সভাপতি আর সেক্রেটারি তুই বেদাত করো তো তুই বেদাত সভাপতি আমি তোর কথা মানবো নাকি আলহামদুলিল্লাহ সেই থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে সহবরত নাই বলো আলহামদুলিল্লাহ বলবো না মরা নাকি সব আলহামদুলিল্লাহ বলতে কষ্ট হয় মনে রাখ তো একবার আলহামদুলিল্লাহ পড়লে দুনিয়া এবং আসলে মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ শূন্য স্থানটা তোমার আমল নয় নেকি দেল্লা পূর্ণ করে দেবে আবার বলো আলহামদুলিল্লাহ বেদা দূর হবে হকপন্থী মানুষের মাধ্যমে আপোষ্টামী মানুষের মধ্যে কোশ্চেন করে বেদা দূর হবে না বেদাতপন্থী কখনই হকপন্থী হয় না সেরকমন্থী কোশ্চেন করলে জান্নাতি হয় না অতএব সাবধান ও আমল সাহেলাতালে অর্থ কী হলো কোরআন ও সৈয়াদিস অনুমোদিত নে কামল এবার তিন নম্বর কি বলো অথবা সব হককে অথবা সব সব এটা দাওয়াত প্রথম দুটো ব্যক্তি জীবনে নিজে নিজে আমল করা যায় নিজে নিজে সালাদ পড়া যায় নিজে নিজে তাহাজ পড়া যায় কিন্তু যখন আমি তাকে দাওয়াত দেবো তো জনগণের সামনে দিতে হবে না এইবার শুরু হবে কিন্তু মায়ের আল্লাহ রসুল যতদিন ঘরের মধ্যে বসে ইবাদত করেছে কেউ কিছু বলেনি যেই উনি কাবা ঘরের চত্বরে দাঁড়িয়ে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে কুলুল্লাহ হে জনগণ তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রশ্ন নেই তাহলেই তোমরা সফল কাম হবে বাজারে জীবনে দাওয়াত দিচ্ছেন পিছন থেকে পাথর মেরে পা রক্তাক্ত করে দিয়েছে রাবি বলছেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম ওই লোকটা বলছে মহামিথ্যাবাদী সে বলে তোমরা বাপদাদ ধর্ম ত্যাগ করো রাবি বলছেন আমি আশ্চর্য করে লোকটা চেহারা কি চমৎকার শেষকালে খবর খোঁজ নিলাম যে এই লোকটা যিনি দাওয়াত দিচ্ছেন ইয়ং মান ইনি কে আর যিনি পাথর মারলে এই লোকটাকে শুনলাম ওই লোকটার নাম হলো আবুল হাব বলেন আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারেন নাই আয়াত নাজিল করল ধ্বংস হোক আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংসক সে যা কামাই করেছে ধ্বংসক তার বউ হাম্মালাতুল হাতাব তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা 
সুরে লাহাব পড়ে আর আবু লাহাবের উপরে গজব নাজিল হয় তাই না কেমত পর্যন্ত যতদিন মুসলমান কোরআন পড়বে ততদিন কিন্তু আবু লাহাবের উপরে গজবই নাজিল হবে অতএব হে হক বিরোধী মানুষ হকপন্থী মানুষদের বিরুদ্ধে নির্যাতন করো না আল্লাহর পক্ষ থেকে ঠিক অনুরূপভাবে গজব নাজিল তোমাদের উপরেও কিন্তু হবে অপরাধ কিছু দুটা সার্বভৌমত্ব একটা সার্বভৌমত্ব হলো বাধ্যদার জনগণের সার্বভৌমত্ব মানুষের সার্বভৌমত্ব আর লাইলাল্লাহ কি আল্লাহ সার্বভৌমত্ব তাই না যখন আল্লাহ সার্বভৌমত্ব হবে আল্লাহর বিধান ছাড়া মানুষ আর কিছুই মানতে পারবে না আর যখন জনগণ সার্বভৌমত্ব হবে তখন জনগণের নাম করে দলীয় নেতাই হবে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কি কথা বোঝা গেছে আপনাদের আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ সবসময় আল্লাহ কাছে দোয়া করে আল্লাহ তুই বাংলার মানুষকে তোমার আনুগত্য করার তৌফিক দাও আমরা যেমন সবসময় কলম আল্লাহ বলি আমাদের বাস্তব জীবনেও যেন আল্লাহ সাড়া করার বিধান আমরা না মানি আমাদের সবার মধ্যে যখন এই চিন্তা চলে আসবে ইনশাল্লাহ তখনই বাংলার জন্য আল্লাহর পক্ষে রহমত নজল হয়ে যাবে পার্থক্য হচ্ছে না আন্দোলনে বুঝছেন এখন কুফুরি তরিকায় ইসলাম পায় কায়েম হবে ইহুদি নাসার তরিকা ইসলাম কায়েম হবে সুদি অর্থনীতি থেকে মাধ্যমে কি দেশে দারিদ্র দূর হবে সুদ হালাল দারিদ্র দূরীকরণের জন্য পাগল হয়ে আছে সরকার জীব নেও পারবে না কোশ্চিন কালেও পারবে না এই সরকার যদি একশো বছর ক্ষমতা থাকে আজ সুদ হালাল করে রাখে কোশ্চিন কালেও বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র দূর হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামী অর্থনীতি না মানবে এখানে ধনীও থাকবে গরিবও থাকবে সবার আঙুল কেটে সমান করার কমিউনিজম অর্থনীতি বাতিল মানুষের মধ্যে এই চিন্তা আগে আসতে হবে বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি একটা সাইট ভুলে গেছি আপনারা সবাই বলেন ক্লাস নাইন টেনের ছাত্রদেরকে শেখানো হয় যে মানুষ আসলে আল্লাহর সৃষ্টি না মানুষ আসলে বানরের বংশোদ্ভূত নাইনের সেলে আসে না টেনের সেলে নাই তোমার এগুলো পড়ছো তাহারিক পড়ছো না এখন কিছু না তাহারিক পড়ছো না আমরা লেখা আসতেছে না পড়ে দেখো আমরা যদি আসলে বান্দরের ছেলে ছেলে বিলে যদি বলি ক্লাসে পড়ি তা আমরা তো বাঁদর আমি করবই জি না আমরা বানরে বাচ্চা না আমরা আল্লাহ সৃষ্টি মহান সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদমের সন্তান হিন্দু হও মুসলমান হও যে কোনো মুসলমান মানুষ হোক সবাই এক আদমের সন্তান অর্থাৎ সবাই ভাই ভাই এই মহব্বত নিয়ে আমাকে দুনিয়া চলতে হবে সবাইকে দাওয়াত দিতে হবে এসো পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদ ইসর আলোকে জীবন করি সর্বশেষ অথবা সব সাবর যখন হকের দাওয়াত দিচ্ছেন তখনই আপনাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে বোমা মারা যাবে না মানুষকে হত্যা করা যাবে না মানুষকে উপদেশ দিয়ে বুঝাতে হবে ঠিক না এই জন্য অথবা সব সাবর তোমার ধৈর্য ধারণের উপদেশ দাও আমরাও আপনাদের সেই একই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি ধৈর্য ধারণ করুন যত নির্যাতন অসুখ সরকারের বিধান মেনে চলুন সরকারের কি বলে প্রশ্ন করে আল্লাহ রসুলকে আমরা কি করব যদি এরকম জালেম সরকার আসে উনি বলছেন অতুল হাক্কাহম অসআল অসআলুল্লাহ হাক্কাকুম তোমরা তাদের হক তাদের দাও তোমাদের হক আল্লাহর কাছে চাও এই হাদিসটা আমাদের একমত তো জুলুম হচ্ছে জুলুম হক দেহের রক্ত পিছিয়ে যাক তবু ধৈর্য ধারণ করব কিন্তু আল্লাহর বিধান ছাড়ব না আমরা ইমান পরিত্যাগ করব না আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ এই কাজটা করে জনগণের সাংগঠনিক মাধ্যমে জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে বলুন একক প্রচেষ্টা কি সম্ভব এই সমাজ পরিবর্তন করে একজনের দ্বারা কি সম্ভব এই জন্য আমরা জামাতবদ্ধ জীবনে বিশ্বাসী আল্লাহবাক বলছি ইনি আল্লাহ ইহবুল্লা দিনা বলেন আল্লাহ ভালোবাসেন তাদেরকে যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সফান মানে কি সারিবদ্ধভাবে ঢালা প্রাচীরের ন্যায় আমরা চাই আপনারা শেষে ঢালা প্রাচীরের ন্যায় হয়ে জামাতকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন সমাজকে সুন্দর করার চেষ্টা করুন সমাজ যেন সুদ ঘুষ কোনো অন্যায় উপকর্ম না থাকে যেন মাদকতা না থাকে 
যারা চুরি চামারি না থাকে ঘুষ না থাকে যারা বড় শিক্ষিত মানুষ দয়া করে ঘুষ পরিত্যাগ করুন আপনি আল্লাহর অভিশাপের শিকার হবেন যেসব তরুণ ছেলেরা আছো তোমরা কি কেউ এই বিড়ি সিগারেট খাও না বললে হবে না সিগারেট খাই বহু লোক এখানে বিড়ি সিগারেট মাদকের অন্তর্ভুক্ত আল আউন বিড়ি সিগারেট খাওয়া লোকদের রক্ত নেয় না মাদকমুক্ত রক্ত নেই আমরা বাংলাদেশের একমাত্র সংগঠন যারা মাদকমুক্ত রক্ত নেয় আমার সামনে তবা করো আমরা কখনোই মাদক গ্রহণ করিব না আমরা কখনোই মাদক গ্রহণ করিব না আমরা কখনোই মাদক গ্রহণ করিব না আমরা কখনোই বিবাহের যৌতুক নেব না আমরা কখনোই নারী নির্যাতন করব না আমরা সর্বদা মা বোনদেরকে সম্মান করব আল্লাহ তুমি আমাদের ভাইদেরকে এই এই বায়াত এবং এই অঙ্গীকার পালনের তৌফিক দান করো প্রশাসনের ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আবার সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত